Hello friends, I am Rajib and welcome to my channel MET yani Modern Experiment and Technology. Pe. So friends, today we are going to important and interesting topic. Today we will talk about 3 important questions. Ke upar baat karenge. Fire Alarm Safety System ke 3 important questions. So friends, our first question is difference between monitor module and control module. This is a very common question. Hai, ki difference between monitor module and control module. Monitor module are used get activation input in case of emergency condition such as firefighting system, flow switch, LPG gas etc. But control module are used to control third party interfacing like elevators, access doors, HVC system etc. in case of fire alarm system in FACP. Friends, monitor module की काम क्या है? देखिए, monitor module हमें monitoring purpose के लिए काम पे आते हैं। Monitor module क्या करते हैं कि monitor module एक signal emergency situation में signal FCP मतलब fire alarm control panel पे भेजता है। Monitor module connected रहता है जैसे fire fighting systems के साथ LPG gas, LPG जो gas के जो systems होता है, seek safety system उसके साथ, ठीक है? तो समझ लीजिए fire fighting system में monitor module connected है flow switch से। तो क्या होगा? Automatically किसी एक fire condition में मतलब किसी भी जगह पर fire होगा तो automatically हुआ था जो sprinkler है sprinkler to sprinkler के आंच से ज़्यादा से ज़्यादा पानी flow होना शुरू हो जाएगा fire वाला जगह तो तो उस flow पानी की flow को sense करके उस पानी की flow की वजह से हमारे जो flow switch है वो active हो जाएगा और flow switch active होने flow switch के साथ हमारे जो monitor module के connection है उसकी वजह से monitor module activate होके monitor module एक signal हमारा FCP में भेज देता है ठीक है लेकिन इसी जगह पर अगर कंट्रोल मॉड्यूल की बात किया जाए तो कंट्रोल मॉड्यूल की काम कुछ अलग है जैसे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में एफएसीपी पैन एफएसीपी कंट्रोल मॉड्यूल को सिग्नल भेजता है और कंट्रोल मॉड्यूल क्या करते हैं उसके साथ जो डिवाइस अटैच होता है मतलब कनेक्टेड होता है वो होता है कि जो हमारे नोटिफिकेशन अप्लायंस है क्लोज डोर से फायर डोर से या फिर वो जो एलिवेटर्स हो ठीक है उन सारे चीज को एक्टिवेट करवा देता है जैसे समझ लीजिए कंट्रोल मॉड्यूल के साथ हमारे नोटिफिकेशन अप्लायंस ऑन और स्टूवर्स को एक्टिवेट किया मतलब कनेक्टेड किया गया है तो क्या होगा कि अगर कंट्रोल कोई भी फायर कंडीशन हुआ तो क्या होगा कि कंट्रोल मॉड्यूल के जरिए मतलब फायर अलार्म पैनल कंट्रोल मॉड्यूल पे सिग्नल भेजेगा तो कंट्रोल मॉड्यूल उन स्टॉ रूटर स्टूवर्ड इन सब को एक्टिव कर देगा यही मेन डिफरेंस है कंट्रोल मॉड्यूल और मॉनिटर मॉड्यूल के बीच मॉनिटर मॉड्यूल सिग्नल को कंट्रोल पैनल पे भेजता है कंट्रोल पैनल फायर अलार्म कंट्रोल पैनल से सिग्नल कंट्रोल मॉड्यूल पे जाता है ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज लूप आइसोलेटर मॉड्यूल लूप आइसोलेटर मॉड्यूल क्या है its purpose to isolate the line segment when short circuit is detected thus the fire detector which are not located in the short circuit segment continue in operation when the problem is eliminated the isolator automatically enters the inactive state so loop isolator module kya hai ki dekhi loop isolator module hum uh, loop ko isolate karne ke काम पे लगाते हैं जैसे शॉर्ट सर्किट से किसी एक जगह पर अगर शॉर्ट सर्किट होएगा लाइन के अंदर एसएलसी के अंदर अगर किसी जगह पर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो क्या होता है कि पूरा जो लाइन है वो लाइन डिस्टर्ब हो जाता है ठीक है लेकिन इसी जगह पर अगर लाइन डिस्टर्ब ना हो ना हो इसीलिए हम लगाते हैं क्या जो हमारे लूप आइसोलेटर मॉड्यूल है उसको वो लूप आइसोलेटर मॉड्यूल नॉर्मली इनएक्टिव स्टेट में रहता है ठीक है लेकिन किसी भी जगह पर अगर शॉर्ट सर्किट हो गया उसके अंदर वाले जो डिवाइस है उसमें किसी में शॉर्ट सर्किट हो गया है तो क्या करते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है ठीक है और जो शॉर्ट सर्किट एरिया से बाहर वाले डिवाइस है उसको एक्टिव वो एक्टिव रहता है और जो शॉर्ट सर्किट के अंदर वाले डिवाइस है उसको इनएक्टिव करवा देते हैं ये लूप आइसोलेटर मॉड्यूल ठीक है अभी क्या होता है कि जब जो शॉर्ट सर्किट का जो मामला है वो आज जब क्लियर हो जाता है मतलब जो फॉल्टी कंडीशन है उसको जब रिपेयर कर दिया जाता है तब क्या होता है कि ये लूप आइसोलेटर जो मॉड्यूल है हमारा ये लूप आइसोलेटर मॉड्यूल फिर से इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है और जो हमारा लाइन है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है सारे डिवाइस फिर से एक्टिव हो जाता है ठीक है तो ये होता है हमारा लूप आइसोलेटर मॉड्यूल की कम तो क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज इंटरफेस मॉड्यूल इंटरफेस मॉड्यूल क्या है इन एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम इंटरफेस मॉड्यूल्स आर यूज टू कनेक्ट कन्वेंशनल डिवाइस एंड द फायर अलार्म पैनल टू द एड्रेसेबल सिस्टम द इंटरफेस मॉड्यूल विल बी असाइंड एड्रेस टू द प्रेजेंट कनेक्टेड कन्वेंशनल डिवाइस तो जोन इंटरफेस मॉड्यूल तो जोन इंटरफेस मॉड्यूल क्या है कि ये मॉड्यूल हमारे इंटरफेसिंग के काम पे आते हैं जैसे समझ लीजिए कोई एक कन्वेंशनल डिवाइस और एड्रेसेबल डिवाइस मतलब कन्वेंशनल सिस्टम और एड्रेसेबल सिस्टम में इंटरफेस करवाने के काम पे जोन इंटरफेस मॉड्यूल 
आते हैं ठीक है अभी देखिए ये जो इंटरफेस मॉड्यूल है ये इंटरफेस मॉड्यूल क्या करते हैं कि एड्रेसेबल सिस्टम के साथ हमारे कन्वेंशनल सिस्टम को ऐड करवा देते हैं किसी किसी बहुत सारे जगह पर जगह पे हमारे कन्वेंशनल सिस्टम को ऐड करवाने की जरूरत पड़ती है जैसे कन्वेंशनल रूटर होता है स्टूबर हो जाता है या फिर कोई कन्वेंशनल डिटेक्टर्स मतलब एक एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर सारे कन्वेंशनल डिवाइसेस है तो उस सारे कन्वेंशनल डिवाइस को हमें एड्रेसेबल डिवाइस के साथ अटैच करने के लिए हमको क्या करता करना पड़ता है जोन इंटरफेस मॉड्यूल देता है क्योंकि देखिए एड्रेसेबल जो डिवाइस होता है ना एड्रेसेबल डिवाइस में हर एक डिवाइस में अपने अपने नंबर होता है अपने अपने एड्रेस होता है लेकिन जो हमारे कन्वेंशनल डिवाइस है कन्वेंशनल डिवाइस में कोई भी एड्रेस नहीं होता है कोई नंबर एड्रेस नहीं होता है ठीक है तो लेकिन एड्रेसेबल सिस्टम में एड्रेस होना जरूरी है तो ये जो जोन इंटरफेस मॉड्यूल है ना ये जोन इंटरफेस मॉड्यूल उन्हीं सब जो डिटेक्टर्स या फिर जो डिवाइस है कन्वेंशनल डिवाइस या एड्रेसेबल डिवाइस के साथ कनेक्टेड है उन सारे डिवाइसेस को नंबरिंग या फिर एड्रेस देता है ठीक है तो इसी काम के लिए हम जोन इंटरफेस मॉड्यूल को यूज करते हैं जोन इंटरफेस मॉड्यूल की काम है एड्रेसेबल डिवाइस को सॉरी कन्वेंशनल डिवाइस को और एड्रेसेबल डिवाइस के साथ इंटरफेस करवाना मतलब कन्वेंशनल डिवाइस को एड्रेसेबल डिवाइस के साथ अटैच करवाने के लिए हम जोन इंटरफेस मॉड्यूल को यूज करते हैं ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग और नए नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आते हैं तो आज के लिए बस इतना ही आप सभी से फिर से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय फ्रेंड